守住心神，运转魂力。小雨浩，你魂力耗尽昏迷的时候，这小姑娘情急之下给你喂下了万年金胶。现在你运转魂力，吸收药效，很棒啊！小雨浩，冰火断体加上万年金胶，你在魂环的承受能力上又提高了。现在，你每个魂环所能发挥出的威力是两千两百年。太好了，我的魂力也提升了大半级。离二十七级不远了，太好了！我凤凰火焰中的邪火真的被镇压了，我带一丝邪火。你们终于好了吗？不是你想象的那样，龙东，马学姐昨夜救我们，导致邪火发作了。我是帮她压制邪火，我都看到了，你都看到了。走，周老师找我们有事。明天将会有一场别开生面的比赛，海神阁玄老亲自前来主持，你们发挥出百分之一百的实力，好好表现。这是一场只有外院核心弟子可以参加的比赛。外院核心弟子共二十七人，从中拣拔出最优秀的七个人参加一项机密任务。汇聚所有外院核心弟子，我们一班是二年级最强。所以我要求，你们当中必须要有人进入前期。是。毕竟，这个七可是史莱克七冠的七。周老师说一定要进前七，但是我们才二年级，高年级的学长魂力等级高我们太多了。高年级的学长又不一定是对手，也可以是同伴。你是说？拉拢高水平的学长一起组队，最强的几个学长肯定会在一开始就遭到围攻，跟他们结盟，我们的胜算会高很多。前提是我们自己足够强。啊、雨浩，你来帮我融合这个魂骨。嗯。请所有外院核心弟子。随班主任前往指定地点集合，请所有外院核心弟子随班主任前往指定地点集合。高年级的学长。老师，何师兄。哦，这次选拔赛文导院也参加呀。文导院，那个大个子就是文导院核心弟子。啊
，武魂院和魂斗院的院长都到了。学了。嗯。是新生考核时坐在看台上的那个怪老头。你们这些小家伙都听好了，你们接下来要接受的核心弟子考核内容很简单，叫做遗体大乱斗。就在这场地内，你们随意攻击，愿意怎么打就怎么打，没有任何规则。认输或者是被救出去的，就算是被淘汰掉了，最后剩下七个人，就是胜利者。一级迷宫，启动。就信号发射器，这个距离，巡云应该能看到。不是说目标只是外院核心弟子吗？这分明是史莱克内院专属求救信号。快，在原地赶来前杀死他们！五个五环魂王，一个六环魂帝，第四魂技，第一魂技，精神干扰，羽翼突刺。行了。嗯，一级魂导器，定装魂导弩。二级魂导推进器无法继续全功率输出了，魂导直线升空。嗯，宇浩，他们追上来了。横向张开双翼。冰冰地火星龙骨技能，永斗之域。王导，快走！我的魂力快不够了，魂道推进器冷却完毕，后来，你保持五魂附体，空中滑翔就行。没事吧？没事，继续追。援军到了。
么大胆子！敢攻击我们史莱克学院的人！你护着两位学弟，贝贝、江奶奶，你们左右包抄。想走？放跑一个，老娘就不叫火焰狂魔马小桃。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！看我树林方向撤退小桃姐这回是真的发怒了。哦，要知道她的外号可是火焰狂魔。晋升四环魂宗了。学姐也是四环魂宗实力。Mm-hmm. <laughs> 
当街行刺史莱克学院在校学生，按律本就可判死刑，更何况这几个刺客出手狠辣，小桃他们再晚一步，那两个孩子会有生命危险，杀人也是迫不得已。马小桃也是受他火凤凰武魂的影响，才会如此狂暴吧？按他现在的修炼速度，不出三年就能突破七环了。小桃的表现固然出彩，最令我惊喜的，却是霍雨浩和王东。面对强者能够做到这样，实在难能可贵。尤其最后的武魂融合技，着实惊艳。他们还很年轻，要是这次救援不及时，对学院是莫大的损失。嗯，不错，竟敢欺负到史莱克学院头上。把尸体带回学院，不惜一切代价查清楚幕后真凶是谁。几个刺客身上都没有任何能追查身份的东西，显然是被雇佣的职业杀手。你们最近跟谁结仇了？结仇？嗯？哦，那没有。我们先回学院吧。这里的事情，学院会派人来处理的。你们两个躲过这场暗杀，也快回去休息，回复一下。